Estamos no Médio Araguaia, em frente à Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo e um dos limites naturais do município de Pium, estado do Tocantins, na região norte do Brasil. É aqui que se localiza o Centro de Pesquisa Canguçu, coordenado pela Universidade Federal do Tocantins. E é para cá que um pequeno grupo, formado por pesquisadores, técnicos, estudantes e turistas, está a caminho. Vindos da capital Palmas, a cerca de 200 quilômetros, essas pessoas se reuniram em torno de um objetivo. Navegar o rio Araguaia, partindo do seu braço menor, o Javaés, por aproximadamente 120 quilômetros, na faixa de transição entre os dois maiores biomas brasileiros, o Cerrado e a Amazônia. O destino final da expedição será o município tocantinense de Caseara, na divisa com o estado do Pará. Serão cinco dias de imersão num cenário de formações naturais e socioculturais bastante peculiares. Este é um ambiente ainda pouco conhecido, que vem atraindo pessoas e entidades de diversas partes do mundo e que reserva um amplo potencial para descobertas científicas, inovações tecnológicas e investimentos em preservação e desenvolvimento sustentável. O grupo chega à sede do Centro de Pesquisa. É daqui que partirá a Expedição Canguçu Caseara 2022, organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins. No pier do centro, já é hora de preparar as embarcações para os dias e noites que virão. Ao longo dos dias, a equipe terá que acampar nas margens do Javaés e Araguaia, quase sempre em praias completamente desertas e bastante próximas à floresta. Por isso, além da companhia de Roberto, um guia local experiente, carregar um gerador de energia e uma boa reserva de alimentos, água potável, medicamentos de primeiros socorros e combustível será fundamental para o sucesso da expedição. Além disso, olhares curiosos e atentos e uma boa dose de disposição e coragem também serão necessários. A região selvagem é lar de inúmeras espécies animais, como tartarugas, jacarés, cobras, ariranhas, antas, macacos, botos, aves e peixes diversos. Entre as espécies nativas está também a fascinante onça-pintada, o maior felino das Américas. Mapear a biodiversidade da área está entre os objetivos da expedição, entre outros pontos não menos importantes que serão observados durante a viagem. Olá, nós estamos dando início hoje à primeira expedição técnico-científica de caiaque do Canguçu, Caseara. O nosso objetivo é fazer uma documentação né, das belezas paisagísticas e também da riqueza da biodiversidade da região, uma vez que aqui no Canguçu nós temos uma confluência de três grandes biomas, Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. O Canguçu é um centro de pesquisa ligado à, à Universidade Federal do Tocantins, a UFT, em parceria com a ONG Ecológica, aqui também do Tocantins. A gente espera poder registrar de forma bem intensa a, a, a fauna, né? as aves, os peixes, os répteis que habitam a região e também a flora. Né? Nós temos árvores e plantas muito diversas e com muitas utilidades. Nós vamos registrar isso tudo e mostrar que vale a pena preservar a floresta, porque desse bioma aqui, nós conseguimos extrair soluções que ajudam, inclusive, na agricultura, na preservação das, de frutos, de sementes, na melhoria da, do crescimento e a, a adubação do solo. Pela beleza natural né, e pela preservação do ambiente, é um atrativo muito grande para o turismo, que é uma indústria que tem, se ramifica em diversos setores, então ela vem acumulando. Quando o turista vem aqui para o Canguçu, vai girar toda a economia para poder usufruir disso daqui. Então, é uma das coisas que a gente quer divulgar, são as belezas do Tocantins. Nós já temos pesquisas, onde nós já registramos, juntamente com a UFMG, a UFT, que em cada planta que a gente estuda aqui no Tocantins, a gente consegue encontrar pelo menos cinco espécies novas de micro-organismos. 
e são esses micro-organismos que têm um grande potencial para a indústria, seja ela farmacêutica, alimentícia né, ou indústria em geral de biotecnologia. Então, quer dizer, a, a, a potencialidade daqui é enorme, tanto para o turismo quanto para, para a pesquisa científica e a aplicação na indústria e para a sociedade de uma forma geral. Nós estamos saindo agora, por volta de três da tarde, na segunda-feira aqui do Canguçu. A nossa expectativa é que cheguemos a Caseara na sexta-feira, na parte da tarde. Onze pessoas se dividem entre quatro caiaques, uma canoa de modelo canadense e dois barcos a motor, conhecidos como voadeiras. Equipados com coletes salva-vidas, ainda todos foram esclarecidos sobre as condições do trajeto, os objetivos e os riscos envolvidos numa missão desse tipo. Localizada em frente ao Centro de Pesquisa Canguçu, a Ilha do Bananal é o primeiro território margeado pelo grupo. A maior ilha fluvial do mundo é reconhecida desde 1991 pela Unesco como uma reserva da biosfera. A ilha foi dividida pelo governo brasileiro em duas partes administrativas. Ao norte está o Parque Nacional do Araguaia. Já na parte sul, localiza-se a terra indígena Parque do Araguaia. Na margem oposta do Javaés, já se vê o entorno do Parque Estadual do Cantão, vista que acompanhará a equipe até o final da expedição. Criado em 1998 e se estendendo por 90 mil hectares, o cantão se forma no encontro do imponente Araguaia com os afluentes Javaés e Cocos. Habitado por centenas de espécies vegetais e animais, a região integra um importante corredor migratório ligando o Pantanal à Bacia Amazônica. A singularidade da flora e fauna locais se dá especialmente porque neste trecho de navegação estamos percorrendo a faixa de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Esta mescla ímpar natural que desponta na imensidão mítica do Araguaia forma uma curiosa barreira geográfica para algumas espécies. Aqui no ambiente nós estamos, na divisa do Pará com Tocantins, nós temos dois ambientes bem diferentes. Do lado do Pará, aqui à nossa esquerda, nós temos um ambiente tipicamente amazônico, de floresta amazônica. Do lado do Tocantins, aqui à nossa direita, nós temos um ambiente de transição entre Cerrado e Amazônia. Entre esses dois estados, entre esses dois ambientes, nós temos o Rio Araguaia. E o Rio Araguaia, ele funciona como uma barreira geográfica para algumas espécies. Mas o que é uma barreira geográfica? É algum acidente geográfico, algum elemento da natureza que impede a passagem de um animal de um lugar para o outro. Nesse caso, é o rio Araguaia que impede a passagem de alguns animais, alguns mamíferos, por exemplo, alguns primatas, eles não conseguem transpor o rio. Mas também, essa, essa barreira geográfica, ela impede a passagem de espécies de aves. E até é interessante a gente imaginar por que uma ave não consegue voar de um lado para o outro do rio. Né? No caso de algumas espécies, como o chora-chuva de cara branca e o chora-chuva preto, o chora-chuva de cara branca, ele vive do lado do Pará. E o chora-chuva de cara preta, ele vive do lado do Tocantins. Né? Só que o chora-chuva de cara branca não passa para o lado do Tocantins, porque a estrutura da vegetação do lado do Tocantins é diferente daquela encontrada no Pará. O chora-chuva de cara branca é uma ave de ambientes tipicamente florestais amazônicos. Então ela não encontra os recursos necessários do lado do Tocantins, onde nós temos uma floresta de transição entre Amazônia e Cerrado. Então essa barreira geográfica ela impede o fluxo de é, animais de, de um lugar para outro, fazendo com que esse isolamento de um lado do rio ou do outro lado do rio faz com que espécies diferentes possam evoluir, né, se transformar ao longo do tempo. Né? Uma mesma espécie possa se transformar ao longo do tempo em espécies diferentes. Então, além de toda a biodiversidade que nós encontramos aqui nessa região, dessas características de ambiente de transição, a planície do Araguaia, aqui no entorno da Ilha do Bananal, é uma região também onde nós encontramos algumas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que ocorrem em uma área restrita. 
Então nós temos espécies de mamíferos, nós temos espécies de aves que só ocorrem aqui nessa região da planície do Araguaia. Tá? Uma dessas espécies é o cardeal do Araguaia, uma ave pequena, né, com algumas características bem peculiares, que não é encontrada em nenhuma outra região, a não ser aqui é, no entorno do rio Araguaia, nessa região da ilha do Bananal. Vivenciar os inúmeros saberes que este trecho proporciona é uma oportunidade incrível que o grupo expedicionário vem aproveitando bem. Os participantes aprendem ao vivo sobre a biodiversidade da região, navegando ao lado de pesquisadores que também integram a expedição e que ali atuam há muitos anos. Tem sido uma, uma expedição muito incrível, é uma oportunidade muito boa também, né? Porque a gente tem um contato muito grande com, com a natureza, com toda essa flora e fauna que tem nesses três ambientes que a gente acabou passando, né? Eu nunca, nunca tinha remado antes, foi assim a primeira vez. Foi muito, muito, muito incrível. Bom, uma coisa que me marcou muito foi conseguir ver o Boto é, nadando próximo ao caiaque e perceber que eles realmente acompanham é, os caiaques, eles acompanharam durante um, um grande trecho do, da nossa navegação. Ver como a cor do rio muda de acordo com o rio que você está e você consegue perceber isso nitidamente. O professor Renato veio explicando também sobre a dinâmica dessa transição que acontece, como determinados pássaros só existem em um lado do rio, que é uma determinada mata específica. Eu consegui ver várias espécies de aves. O professor Renato foi também explicando cada uma. A estrutura que a gente teve foi muito boa, ninguém passou nenhum tipo de perrengue, foi uma coisa assim muito confortável. Eu espero que tenha uma outra expedição e que eu possa é, vir de novo, porque isso aqui tem um valor indescritível de aprendizado, de, de desligamento desse, desse mundo tão dinâmico e, e conectado ao mesmo tempo, então é muito bom, super indico isso aqui. É... Indescritível, de verdade. Ao final da tarde, é hora de buscar um ponto de refúgio para o merecido descanso. A cada noite, um novo local é escolhido para o acampamento. E o grupo conta, na decisão, com a experiência de Roberto, guia do Canguçu e nativo da região. Eu moro aqui desde sempre, né? Que eu nasci aqui em Barreira de Campo, só que Fui tra... Logo, logo, fui... quando fundou o Centro de Pesquisa do Cango Sul, fui trabalhar lá e já estou lá há 22 anos. Já vi onça pegar um boto, já vi onça acasalando, né? Eu já vi a onça preta acasalando com a pintada. Lá no Centro de Pesquisa, a função foi conduzir mais só pesquisadores, né? Só que na... tem temporada de... De... de férias, aí eles abrem para turismo. Tem esse turismo de caiaque, tem esse turismo de de trilha, sabe? Observação de mamíferos. A pesca mesmo é, um, é muito rica, né? Que tem várias diversidades de peixe. Eu acredito que se vocês vierem conhecer aqui, não vão se decepcionar, não. A noite também é um momento de troca de saberes sobre as impressões de cada um no decorrer da navegação daquele dia. É ainda momento de banhos no rio risadas, de contar histórias, cozinhar, acender a fogueira, reafirmando a união, o respeito e a harmonia que se mantém entre a equipe. Algumas horas depois, corpos e mentes pedem descanso, exaustos pela longa jornada percorrida sob o sol do período da seca na região. Pouco a pouco, todos vão se recolhendo para suas barracas e o acampamento silencia exceto por algum barulho do gerador, o que se ouve a partir de agora são os sons das águas, das matas e de alguns animais mais próximos ao acampamento. Um novo dia é sempre sinônimo de um café da manhã reforçado, também de embarcar rumo a novas paisagens e novos encontros. Pelo curso do Araguaia, passam dia e noite peixes, jacarés, botos, turistas, pesquisadores, populações ribeirinhas, também, é evidente, pessoas indígenas. A equipe segue viagem, 
ainda há recantos a serem explorados até o destino final da expedição. Nos trechos percorridos pelo grupo, os cenários naturais, de beleza impressionante, aparentam ser quase sempre intocados pela ação humana, desabitados. Mas, entre um trecho de floresta e outro, o olhar mais apurado é capaz de perceber uma ou outra moradia ribeirinha, pequenas construções de arquitetura rústica, perfeitamente harmonizadas com os tons da mata. Num barranco de terra, às margens do rio, uma longa e bonita escada de madeira chama a atenção do grupo. Quem serão os ribeirinhos moradores desta casa? É isso que o grupo, agora, está curioso para descobrir. O casal que mora aqui é Eurise Vieira e Raimundo Canuto, habitantes do lugar desde a década de 1970. Nós viemos para cá para abrir, foi... Em 71, eu tive 12 filhos, criei 7 filhos e 4 dos outros. Graças a Deus, criei meus filhos aqui. É, com arroz, milho. Aí agora depois que a gente, que eu aposentei primeiro, né? Aí eu falei para meu velho, digo, olha, nós vamos agora se unir. Eu digo, o que eu comer você come, não precisa ficar trabalhando para os outros e nem trabalhar aqui é forçado, não. Aí fiquei me perguntando essa mandioca, aí mexe com a farinha. Aí a farinha que a gente ainda vende a ver dois latão. Porque é que o dia todinho eu fico mexendo meus canteiros aí, não, tem, não tá melhor agora porque eu, os camalinhos acabam com tudo. Eu passei dois meses, mas meu velho lá na, em Palmas não aguentei não. Eu chorava que só. Não aguentei não, não aguento nada. E lá a maré é o barulho demais, é carro, é moto, é tudo. E aí a gente vem pra cá. Aí fica mais só eu e meu velho aqui. Só nós dois. Eu sou tão tanto que eu fico aqui a vez dez dias. Eu já fiquei aqui mais de mês, só eu e essa mulher. Eu, eu chego lá na cidade, aí à noite, eu escuto um barulho de um trem, eu tô dormindo e eu acordo assustado. Ai, aqui, aqui, não tem, aqui não tem carro, né? Aí eu pensando que tô aqui. Aí eu vou, aí que eu volto assim, ah não, moça, eu tô na rua. Mas ó, já aconteceu já várias vezes que. Ué, que carro é esse aí? Lá do... Aqui não vem carro, mas é... a gente acostuma aqui, né? A gente tira para fazer o remédio que é bom também, que é aquele cipó de escada. Ele é cheio de voltinha, né? Para essa escada aqui. Aquele é bom para dor de barriga, tiver doendo na barriga assim, pode... Aí aqui, nas... aqui tem dele aí. A casca do jatobá a gente tira, ela é boa. Isso aí é assim, para os rins da gente, para o filho, né? Após algumas horas de excelente hospitalidade e muito aprendizado com Eurise e Raimundo, os integrantes da equipe devem se despedir do casal. A vontade de seguir batendo papo com esses ribeirinhos tão simpáticos é grande, mas o grupo deve seguir navegando. Quem sabe possam encontrá-los daqui a um ano, na próxima expedição. Eu já tinha participado de outras expedições e essa aqui, sem dúvida, foi a minha maior experiência. né? Um rio lindo, com três opções de rio, na realidade. Passamos pelo Javaé, Javaézinho, Araguaia, um cenário magnífico, lindo, né? é, que vai ficar para a minha memória, minha história. O meu olhar é sempre voltado para a pesca esportiva, para a pesca. Então, o que me chamou muita atenção foi a, a diversidade de peixe que tem nessa região. Então, são peixes raros lá para a minha região, peixes mais difíceis de encontrar ou nem encontra, como o, o exemplo da Aruanã. Pesquei um peixe que eu até fiquei na dúvida que quando eu lançar no canal vou ter que colocar na legenda ou na descrição lá que peixe é aquele. Já tinha pego outros peixes de couro na isca artificial, não dessa espécie e nem daquele tamanho, peixe de um metro mais ou menos, entendeu? Então foi outra experiência que é, foi marcante para mim. Falar de, de, dessa experiência sem se arrepiar, sem se emocionar é, é, é difícil. Foram cinco dias 
cinco dias descendo um rio, vendo coisas diferentes, conhecendo um ambiente diferente, sentindo emoções diferentes. Faço o convite, aqui o convite do caiaqueiro, é, a conhecerem o rio Araguaia, o rio Javaé, a ilha do Bananal. Que coisa tremenda você rodar quilômetros e quilômetros ao lado de, um, de uma ilha. Foi uma experiência incrível, única para mim. Eu nunca tinha remado e fiquei com receio no começo de vir, porque é uma travessia longa, né? 100 quilômetros, mas a segurança do barco de apoio e a turma toda foi... me deu bastante segurança para a travessia. E no final a gente dá conta e foi fantástico. A travessia teve muita coisa bacana. Primeiro, a paisagem fantástica. A gente passou por rios mais largos, né? O, já, a gente saiu do Javaé, entrou no Javaézinho, depois desembocamos no Araguaia. É, a mudança de paisagem, a mudança de ambiente, tudo isso foi muito legal durante a, a travessia. Não é uma travessia, apesar de ser longa, não é uma travessia monótona, longe disso. Muita coisa... É, muitas surpresas no caminho, então valeu muito a pena. Uma coisa que eu achei bastante legal é que teve uma hora que eu fiquei so, remando sozinho e aí veio uns três botos de um lado e três do outro e me acompanharam quilômetros aí e eu não esperava por isso, foi, foi interessante essa, essa passagem. No primeiro dia a gente começou remando só à tarde, então é, foi bom para mim porque eu não estava acostumado, peguei familiaridade com a remada e nos outros dias é, foi mais tranquilo, eu senti no segundo dia um pouco de cansaço, mas tinha o um barco de apoio que deu suporte. E nos outros dias a gente já, o organismo já acostumou, o corpo acostumou e a gente foi, foi bem durante todos os outros dias. Então foi, foi jóia. E recomendo, é uma travessia que dá para todos fazerem e ano que vem estou aí de volta. Estamos tendo a oportunidade de fazer esse, essa expedição, Expedição Canguçu Casiara. A gente está participando porque acredita que esse fortalecimento do turismo, esse fortalecimento do, do meio ambiente, valoriza o nosso potencial natural, que é o turismo, o ecoturismo. A princípio, eu vim para essa expedição apenas pensando em me divertir. E estou tendo várias experiências ímpares que vão, vão ficar resultados da minha vida. Fico impressionado com a beleza que o lugar oferece, a diversidade de, de animais e de paisagem. Acredito e, e invisto né, nessa região que eu amo, que é o Tocantins. Venha, viva, é uma experiência que você não vai esquecer durante todo o tempo de vida seu. O balanço que eu faço é que foi realmente um sucesso. Nós conseguimos é, fazer cenas incríveis e também tivemos experiências muito intensas durante todo esse período. E eu acredito que a próxima expedição ela ainda vai ser superior, porque a gente vai aprendendo com as nossas deficiências, os erros que a gente percebeu que ocorreram aqui. Sem dizer que na próxima expedição a gente pretende trazer mais pesquisadores, ter uma interação um pouco maior também com a população ribeirinha. Então, o que eu posso dizer é só que a equipe é fantástica, toda, toda a equipe que participou, todo mundo engajado, todo mundo trabalhando, porque não foi fácil montar acampamento, desmontar acampamento todos os dias, parar a alimentação, remar muitos quilômetros de caiaque, foi um sucesso e espero que a próxima consigamos, consigamos avançar ainda mais para ter um resultado ainda melhor do que nós obtivemos dessa vez. Neste trecho do rio, nos aproximamos do fim da viagem. 
O grupo navega rumo a uma praia do município de Caseara, onde montará seu último acampamento. O local escolhido é uma estrutura restante da temporada de verão, onde antes turistas estavam alojados. O cenário de isolamento dos dias anteriores ficou para trás. Os sons e os movimentos do entorno do município já se fazem presentes entre os viajantes. Os integrantes da expedição apreciam juntos o último anoitecer e o último amanhecer programados para esta aventura científica. Eles devem encarar agora os quilômetros finais da navegação até o pier de Caseara. O cansaço físico por tantos dias remando, montando e desmontando o acampamento parece pequeno diante da emoção de ver o desafio da expedição prestes a ser cumprido. E a chegada é mesmo um momento de bastante alegria e comemoração entre a equipe. Foram cinco dias percorrendo as belezas naturais e os mistérios selvagens do Médio Araguaia. Dias de superações pessoais e coletivas e novos olhares sobre a fauna, a flora e os povos da região, suas riquezas, fragilidades e potencialidades. Dias que seguirão ecoando na memória dos participantes da Expedição Canguçu Caseara 2022, uma experiência inédita e bem-sucedida, realizada pela UFT e parceiros que apostam neste projeto, no seu valor documental científico, cultural e socioambiental.